നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില സീരീസുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ടീൻ ഡ്രാമ സീരീസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന പല ഇഷ്യൂസും വളരെ ബോൾഡായി അതേ സമയം പ്രേക്ഷകരെ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ ഈ സീരീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ലവ് മേക്കിംഗ് സീനിലാണ് ആ സീനിൽ തന്നെ ഈ സീരീസിന്റെ പേരിലെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നത് പുരോഗമനം കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായ സെക്സിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട അറിവുകൾ നൽകുന്ന സബ്ജക്ട് അതേ പക്വതയോടെയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ സീരീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാൽ ന്യൂഡിറ്റി ഈ സീരീസിൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂഡിറ്റി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചോയ്സ് അല്ല ഈ സീരീസ് ഓട്ടിസ് എന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓട്ടിസിന്റെ അമ്മ ഒരു സെക്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി അമ്മയുടെ ആ ജോലിയോട് ഓട്ടിസിന് കുറച്ച് എതിർപ്പുകളുണ്ട് അമ്മയുടെ ജോലി തൻ്റെ സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാണക്കേട് തന്നെ പ്രധാന കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മാറി മാറി വരുന്ന അമ്മയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്സും ഓട്ടിസിന് ഒരു ശല്യമാണ് എങ്കിലും അത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഓട്ടിസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് എറിക് രണ്ടു പേരും സ്കൂളിൽ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രണ്ടു പേരാണ് എറിക് ഗേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രധാന ബുള്ളിയായ ആഡമിൻ്റെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമാണ് എറിക് ഇനി പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് മേവ് സ്കൂളിലെ റിബൽ ഗേൾ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാവേജ് ഗേൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഓട്ടിസിന് പുതിയ പ്രൊജക്ട് പാർട്ട്ണറായി കിട്ടിയത് ആഡമിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓട്ടിസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ആഡം ഓട്ടിസിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ജോലി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ അറിയിക്കുന്നു ഓട്ടിസിന് ആ സംഭവം വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി എങ്കിലും ഓട്ടിസ് ഒരു അവസരത്തിൽ ആഡമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം തൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടിസിൻ്റെ ഈ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കിയ അവനോട് സ്കൂളിൽ രഹസ്യമായ ഒരു സെക്സ് ക്ലിനിക് തുടങ്ങാൻ പറയുന്നു ആളുകളെ മേവ് എത്തിക്കും ഓട്ടിസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം പണം തന്നെ മേവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ സെക്സ് ക്ലിനിക്കും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെയാണ് ഈ കഥയുടെ തുടക്കം എന്നാൽ അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ സീരീസിൻ്റെ കഥ ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സീരീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ട്രാൻസ് ഇഷ്യൂസ് ഫെമിനിസം കൺസെൻറ്റ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് റേപ്പ് ഹോമോഫോബിയ റേസിസം ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സോഷ്യലി റെലവൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ പെടും അതേസമയം വളരെ ഫൺ മൂഡിൽ പോകുന്ന ഡ്രാമ പ്ലോട്ടും സീരീസിനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒരു സംഭവമാണെന്ന് കാരണം ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥയോട് കൂടി പറയുക മാത്രമല്ല അവരെ പൂർണ്ണമായും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും കൂടി കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ടാലൻ്റ് ഒന്നും പോരാ അതിനായി സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച ആയുധമാണ് കോമഡി അത് ആവശ്യമുള്ള സീനുകളിൽ ശരിയായ അളവിൽ നൽകിയപ്പോൾ എന്താണോ സീരീസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തി എന്നതാണ് സത്യം ഇതേ റൊമാൻസ് ട്രാക്കിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേ മെയിൻ ലീഡുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അവരവരുടെ കഥകൾ അവർക്കെല്ലാം സീരീസ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുമുണ്ട് അതിൽ ആഡമുണ്ട് ഓട്ടിസിൻ്റെ അമ്മ ജീനുണ്ട് കോളേജ് ഹീറോ ജാക്സൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റനേകം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കഥകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കഥ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അതേസമയം അവർക്കെല്ലാം സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഉണ്ട് എൺപതുകളിലൊരു വൈബാണ് സീരീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ നൽകുന്നത് അതിന് ചേർന്ന മ്യൂസിക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി കോസ്റ്റ്യൂം അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളെ ആ ഹൈസ്കൂൾ ലോകത്ത് തളച്ചിടും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യ സീസണിലെ നിലവാരം പിന്നീട് വരുന്ന സീസണുകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് സീസൺ വന്നപ്പോൾ സീരീസ് കൂടുതൽ മികച്ചതായി മാത്രമല്ല സീസൺ ഫിനാലെ നല്ലൊരു ക്ലിഫ് ഹാങ്ങറിലാണ് അവസാനിച്ചത് അത് മൂന്നാം സീസണ് നല്ല ഹൈറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ന്യൂഡിറ്റി ഒരു വിഷയമാക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സീരീസ് ആണത് മേൽ പറഞ്ഞ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ സീരീസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഫീൽ ഗുഡ് സീരീസ് ആ